Hello Crazy People, eu sou Geraldo Aterton, canal Aero Motocar e você vem comigo neste passeio pelas ruas estradas e avenidas da Grande BH. Mas hoje eu não vou mostrar a estrada não, a não ser que aconteça algo meio fora da curva, será? Como se diz? Em alguma intercorrência? É? Hoje eu vou falar sobre... Uma briga que anda acontecendo entre os municípios brasileiros e muita gente ainda não percebeu. É, parece umas briguinhas de comadre. Bom, pessoal, há, há algum tempo já, há alguns anos, o aeroporto Santos Dumont no Rio de Janeiro foi o, o aeroporto mais movimentado do estado e um dos mais movimentados do Brasil. Lá nos anos 80, 90, era o Galeão, o Galeão, o aeroporto Tom Jobim, que era o protagonista ali na cidade do Rio de Janeiro. Aliás, quem mora ali em Caxias, aquela região, sofria com o barulho dos aviões, não que não tenha ainda, tem, mas diminuiu bastante. Mas aí o aeroporto do Galeão estava num preju filho da mãe. Por exemplo, o aeroporto de Confins aqui em Belo Horizonte era muito mais movimentado, ainda é, do que o Rio Galeão. Né? O, o, o aeroporto Tom Jobim Muito mais E muitos outros O, o Galeão é um, não está nem entre os primeiros ali mais movimentados E aí isso é, resolveu Resolveu -se criar um movimento lá no Rio de Janeiro Que era para retomar Alguns voos né, Para o Galeão E aí resolveram que aeroportos Que ficam a mais de 500 km do Rio de Janeiro Teriam seus voos direcionados para o Galeão tá? Eu estou falando no grosso assim Não vou colocar detalhes não, tá? E aeroportos internacionais também Ok? E aí meu amigo Por N motivos O aeroporto internacional de Guarulhos Em São Paulo Que fica a menos de 500 km Mas como ele é internacional Vai perder muitos voos E vai ocasionar também demissões, claro E aí... O prefeito de Guarulhos acusando o prefeito do Rio de Janeiro e vice-versa. O cara falando que o, o Rio de Janeiro não pode levar vantagem às custas de desemprego em Guarulhos. E, e o prefeito do Rio disse que Guarulhos não pode querer levar vantagem às custas da miséria no Rio de Janeiro. E por aí vai, blá 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 blá, mimimi, mimimi. Né? E nessa dança, muitos aeroportos né, vão... vão Praticamente apenas os voos do Sudeste irão pousar no, no aeroporto Santos Dumont. Mais ou menos. Por quê? Porque o aeroporto internacional de Confins, que fica a mais ou menos 400 quilômetros, se for em linha reta e é até menos, é um aeroporto internacional. Portanto, não terá voos para o aeroporto Santos Dumont. E quem chega no Rio de Janeiro sabe que o passeio no Rio de Janeiro já começa pelo pouso ali no Santos Dumont, que é, que é a cereja do bolo. Tanto chegar quanto sair do Rio. É, é sensacional aquele aeroporto. Tá? E aí, aqui em Belo Horizonte, não teremos mais voos para o Santos Dumont. E quem chegar no Rio de Janeiro, ou seja, a praia vai ficar mais longe de Belo Horizonte, porque quem chegar no Galeão, até o centro da cidade do Rio, vai levar mais tempo. Besteira falar assim que tem outras praias próximas ali. Não é piscinão de ramos. Tá, mas tudo bem, é muito mais cômodo chegar no, ao, no centro do Rio de Janeiro, sim, com certeza. A não ser que você vá ficar ali, pela região do Galeão mesmo, Caxias, por aí, né? Mas tem uma outra empresa, se não me engano, chama Foi Pass, alguma coisa assim, eu não conheço essa empresa. Ela está querendo resolver, de certa forma, o problema aqui em Belo Horizonte, eu acho o máximo. Porque todo mundo sabe que São Paulo tem Guarulhos e Congonhas movimentadíssimos. Rio de Janeiro tem Santos Dumont e Galeão. O Santos Dumont movimentadíssimo e o Galeão também movimentado, mas nem tanto, né? E em Belo Horizonte temos Confins. A... O aeroporto da Pampulha fica só para aviação geral, que é ali o... não é a aviação comercial. Os aviões pequenos, os jatinhos dos milionários... É um aeroporto que não serve para a população de Belo Horizonte. Ela serve para a população rica de Belo Horizonte. E tem essa empresa, acho que é Voipass, alguma coisa assim. 
ela quer colocar voos, né? Saindo da Pampulha, aí sim, da Pampulha, para onde? Para o aeroporto Santos Dumont, ok? Eu não sei se os voos da ponte aérea com a Santos Dumont continuarão. Eu creio que sim. Eu, eu acredito que sim. Isso não vai acabar. Isso não acaba também com o Santos Dumont. Mas, de certa forma, ficou ruim para Belo Horizonte. Mas, para quem não conhece, o Aeroporto Internacional de Confins fica no município de Confins, não no município de Belo Horizonte, que fica a 40 quilômetros do centro de Belo Horizonte. Dependendo de onde você sair em Belo Horizonte, dá 50 quilômetros ou até mais. Se essa empresa colocar voos da Pampulha para Confins, vai ajudar bastante. Creio que serão voos caros, né? Então vamos esperar, vamos ver se aqui em Belo Horizonte vai dar certo isso, se essa empresa vai conseguir colocar aqui em Belo Horizonte alguns voos diários ou semanais, não sei, com destino ao Santos Dumont, resolvendo parte do problema aqui da capital de Belo Horizonte. Agora quanto ao Rio de Janeiro e Guarulhos, eles que lutem, né filho? Cada um com a sua luta aí. Agora, para resolver o problema do Rio de Janeiro, vamos falar a verdade, para resolver o problema da cidade do Rio de Janeiro, está criando problemas em várias outras cidades. Né? Você que é do Nordeste, por exemplo, vai ter que chegar no Galeão, né? que é bem mais longe do centro do Rio. Não é longe igual Confins, não, tá, gente? O aeroporto de Confins fica nos confins do universo mesmo. Mas é bem mais longe do que o Santos Dumont, que está localizado no centro do Rio de Janeiro. Assim como Pampulha está na Pampulha, mas há apenas 15 quilômetros ou até menos do centro de Belo Horizonte. Né? E eu vou assistir de camarote essa briga entre São Paulo e Rio de Janeiro, o resto do Brasil e Rio de Janeiro. Né? Mas que lutem, que lutem. Né? Eu acho que sim, deveria, não, não, não pode subutilizar também o Galeão. Mas o Santos Dumont é o Santos Dumont, né, pessoal? Valeu por você ter ficado comigo neste passeio. E se você já pousou no Santos Dumont ou não, o que você acha disso aí? Você acha que quem tem razão? Guarulhos? Rio de Janeiro? Nenhum dos dois? Em casa que falta pão, todo mundo tem razão? Vai saber, né? Um abraço, muito obrigado. E foi com ele. Vamos nessa.